ہیلو اسٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ابھی جو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے ڈیٹ از انوائرمنٹ سائنس اینڈ دس فار کلاس ٹویلتھ سوری فار ٹیکنگ اٹ لیٹ وہ اس لیے کیونکہ باقی سبجیکٹس کی تو آپ نے تھوڑی بہت کوچنگ کی ہے لیکن اس سبجیکٹ کی کوچنگ آپ نے نہیں کی ہوگی تو بھی آپ سے یہی ہمبل سبمیشن ہے جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی کوئی ویڈیو لیکچر آپ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سامنے جو ہے رہ پور پین رکھیں تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کریں گے اور جہاں تک ابھی انوائرمنٹ سائنس کی بات ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس نوٹس نہیں ہوں گے تو آپ ان کو نوٹ کیجیے گا یہ جو یہاں پر آپ پوائنٹس آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایگزام مٹیریل بھی ہے تو اس میں آپ کو پیریشن ہونے کی بات نہیں ہے تو بالکل جو ہے پلیز میک شیور فار گاڈ سے کہ آپ اس کے نوٹ ساتھ ساتھ جو ہے پاس کر کے پریپیئر کریں گے تو لیٹ اسٹارٹ تو ابھی لیٹس فرسٹ سی دی سناپسس اس میں میں کیا دیکھنا ہے اس یونٹ میں وی ہیو ٹو سی انوائرمنٹل پولوشن پھر کاز آف انوائرمنٹل پولوشن دین پولوٹنٹس یعنی کہ سبسٹینس ڈیٹ کاز پولوشن دین ٹائپس آف پولوٹنٹس دین ٹائپس آف انوائرمنٹل پولوشنز پھر ہے ایئر پولوشن جو کہ اس میں پہلا ہے چونکہ اس میں ٹائپس آف انوائرمنٹ پولوشن میں ایئر پولوشن ہے واٹر پولوشن ہے لینڈ پولوشن ہے نوائز پولوشن ہے تو فرسٹ ول ٹیک ایئر پولوشن پھر ایئر پولوشن کے سورس اینڈ ٹائپس پھر ٹائپس آف ایئر پولوٹنس پھر ہے لاسٹ پہ ایئر پولوشن کنٹرول ڈیوائسز دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان دس چیپٹر تو اس یونٹ کے جو ہے ٹین مارکس ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے تو لیٹس فرسٹ سی وٹ انوائرمنٹ پولوشن مینس تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے پولوشن کیا ہے تو ایز یو کین سی پولوشن جو ہے اٹ ایز بین ٹیکن فرام دی ورلڈ پولوٹینیم وچ مینز ڈیفائلمنٹ اور انفیریبل آلٹریشن اور انفیریبل چینج ٹھیک جیسا آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آیا ہوگا پولوشن ورڈ کو لیا گیا ہے پولوٹینیم سے جس کا مطلب ہے ڈیفائلمنٹ یا انفیریبل آلٹریشن اور انفیریبل چینج انفیریبل کا مطلب ہے ناپسندیدہ آلٹریشن مکسنگ یا انفیریبل چینج کوئی ایسی تبدیلی جو کہ ناپسندیدہ ہے ہمارے لیے فار ایگزامپل ہمارے گھر میں ملک ہوتا ہے جس کو جسے ہم سب پسند کرتے ہیں اب اس ملک میں جو ہے بائی چانس مٹی چلی گئی یا کچھ اور گندی چیز چلی گئی تو ہم کہیں گے سمپلی جو ہمارا ملک ہے یہ پولیوٹ ہو گیا کیوں کیونکہ اس میں ایک انفیوریبل چینج آ گئی اس میں انفیوریبل مکسنگ آ گئی جو کہ ہمیں اب پسند نہیں ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں پولوشن ٹھیک ہے کلیئر ہے تو پولوشن سمپلی مینز انفیوریبل چینج ان اور انوائرمنٹ یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی ناپسندیدہ چینج آتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ پولوشن جو کہ پھر ظاہر سی بات ہے ہارمفل ہوگی نقصان دہ ہوگی تو مونگ ایک اور ڈیفینیشن یا پولوشن میں بھی ڈیفائنڈ ایز این انڈیزائریبل چینج ان دا فزیکل کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹک آف ایئر واٹر اینڈ لینڈ ڈیٹ میں بھی ہارمفل ٹو ہیومن لائف اینڈ ادر اینیملس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا یہ ایک ایسی ڈیفینیشن جو آپ نے ابھی تک ہزار بار جو ہے پڑھی ہوگی اس کو اتنا سمجھنے کی ضرورت مجھے لگتا نہیں ہے یا ہم کہیں گے پولوشن جو ہے کہ ایک انڈیزائریبل چینج ہے ناپسندیدہ چینج ہے جو کہ ہمارے بایوسپیئر ہمارے انوائرمنٹ میں کے کسی بھی شعبے فزیکل کیمیکل کے حساب سے یا بایولوجیکل کریکٹرسٹک آف یا پھر ایئر میں وہ چینج آ سکتی ہے ایٹماسفیئر میں یا پھر واٹر میں وہ ہائڈروسپیئر میں یا پھر لینڈ یا لتھوسپیئر میں کیونکہ یہ تینوں ایئر واٹر اور لینڈ تینوں ملا کے بناتے ہیں بایوسپیئر تو ان میں کوئی ایسی فزیکل کیمیکل یا بایولوجیکل چینج جو آتی ہے لیکن وہ کیا ہے انڈیزائریبل چینج ہے جو کہ نقصان دہ ہے ہیومنز کے لیے بھی باقی اینیملز اور باقی پلانٹس کے لیے بھی ہے لیونگ کنڈیشنز ان کی لیونگ کنڈیشنز کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے انڈسٹریل پروسیس اور ہماری کلچرل ایسڈس کے لیے ٹھیک فار ایگزامپل تاج محل آپ نے سنا ہوگا اس کو کافی نقصان ہوا تھا ایسڈ رین سے تو ٹھیک ہے اسی ہم کہتے ہیں پولوشن انڈیزائریبل چینج فزیکل کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹکس میں ہماری کسی بھی شعبے میں ایئر واٹر اور لینڈ جو کہ نقصان دہ آن دا ہول ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اور ہم تمام لیونگ آرگینزمس کے لیے بھی تو اس کو اتنا سمجھنے کی ضرورت مجھے لگتا نہیں ہے یا ہم کہیں گے اینی چینج ان دا ان اینی کمپوننٹ آف دا بایوسپیئر یعنی بایوسپیئر کے کسی بھی کمپوننٹ میں چاہے وہ ایٹماسفیئر ہے لتھوسپیئر ہے یا پھر ہائڈروسپیئر ہے ان میں اگر کوئی بھی ایسی چینج آ گئی جو کہ ہارم فل ہے ٹو دا لیونگ کمپوننٹس تمام لیونگ آرگینزمس کے لیے وہ ہارم فل ہے یا جنرل انوائرمنٹ کے لیے وہ ہارم فل ہے تو وی کین سی ڈیٹ از انوائرمنٹل پولوشن اب یہ جو پولوشن ہے اٹ کین بی نیچرل اور مین میڈ تو پولوشن جو ہے نیچرلی بھی ہو سکتی ہے یا پھر مین میڈ نیچرل میں ہمارے پاس سورس جو ہے اس کے ڈائٹ مینز ارد کو یہ کیا وال کے نوز وغیرہ تو ان سے بھی پولوشن ہوتی ہے لیکن اس چیپٹر میں ہمارا مین کنسرن رہے گا مین میڈ سے کیونکہ پولوشن میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے انسانوں کی مین میڈ جو پولوشن ہ
तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो स्मोक एमिट हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज तो एयर पोल्यूट हो रहा है यहाँ पर आप देखिए वाटर पोल्यूट हो रहा है हमने वाटर में डिफरेंट गारबेज को जो है डंप किया है तो इस डायग्राम में आप देखिए एयर भी पोल्यूट हो रहा है स्मोक से वाटर पोल्यूट हो रहा है और लैंड भी पोल्यूट हो रहा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी ज़मीन पे ऑन द होल पोल्यूशन होती है तो इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन जिसमें हमारा एयर भी पोल्यूट हो रहा है वाटर भी पोल्यूट हो रहा है और लैंड भी पोल्यूट हो रहा है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन तो इन सब को मिला के हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो अभी इसमें हमने ऐड किया है नॉइज़ पोल्यूशन भी तो उम्मीद है कि यह हेल्पफुल रहा होगा अब जो है काजेज ऑफ इन्वायरमेंट पोलूशन तो जैसा आप अभी आपने डायग्राम देखी उनसे तो आपको पता चला होगा कि इन्वायरमेंटल के इन्वायरमेंट पोलूशन के काजेज क्या है या हाउ इन्वायरमेंट बिकेम पोलूटेड तो बहुत से काजेज से उनको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है जैसे पहला रैपिड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी जाहिर सी बात है जब आबादी बढ़ गई रैपिड अर्बनाइजेशन इनको रहने के लिए जगह चाहिए तो हमारे शहर बढ़ गई अर्बनाइजेशन तो शहर बनाने के लिए हमें डिफॉरसेशन वगैरह वो ये कुछ करना पड़ता है तो उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है फिर तीसरा इंटेंस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन टुगेदर विथ अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आ गई इंटेंस एग्रीकल्चर आ गया मैडरेस मैगनेशन टू यू यूज़ रिसोर्स अभी हमारे जो डिफरेंट नेशनज या कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपटीशन है रिसोर्स को इस्तेमाल करने की वो क्या है अनलिमिटेड एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचर रिसोर्स यानी बेतहाशा हम नेचर रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल है कोल पेट्रोलियम डीजल वगैरह पेट्रोल इनका हम बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पोलूशन तो होगी सिक्स इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो मैंने भी कहा और जो गैस इज इमिटेड बाई मोटर व्हीकल्स हमारी गाड़ियों से जो धुआँ निकलता है डिफॉरस्ट्रेशन यूज ऑफ क्लोरो फ्लोरो कार्बन माइनिंग एक्टिविटीज एट्सट्रा दे कंट्रीब्यूट टू पोलूशन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहाँ से रेडियो एक्टिव रेज निकलती है वो भी जो है पोलूशन करती है <coughs> तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ऊपर जो है मैंने आर्ट लिखी है तो इनका एडवर्स इफेक्ट जो है बिल्कुल हार्मफुल इफेक्ट रहते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि हमारे बायोसफियर में है जाहिर सी बात है तो ये जो अगर आप गौर से देखेंगे जो एट एक्टिविटीज़ है मैंने यहाँ पर लिखी है तो ये इंसान क्यों करता है हम कहते हैं कि इंसान ये डेवलपमेंट के लिए सारी प्रोसेस करता है अर्बनाइजेशन इंटेंसिव एग्रीकल्चर मैड या फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना हम कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए लेकिन इन द एंड जो है इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है हमारी इन्वायरमेंट पे तो ये सारी चीज़ें जो है इन द एंड दे काज पोलूशन तो हम कह सकते हैं द पोलूशन इज़ ए गिफ्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ये जो पोलूशन है एक तोहफा है किसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का कुछ जितना हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं उतना हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं पोल्यूट कर रहे हैं को दीज आर द कॉज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो आप इनको अपने रफ पे जो है पॉइंट नोट डाउन कीजिए अब इसके बाद पोलूशन किन से होती है जिन चीज़ों से पोलूशन होती है उनको हम कहते हैं पोलूटेंट्स गो वी कैन से डेट द एजेंट्स डेट पोल्यूट और डेट काज इन्वायरमेंट पोलूशन और कॉल्ड पोलूटेंट सिंपल सी बात है यानी वो चीज़ें जो पोलूशन करेंगी उन्हें हम कहते हैं पोलूटेंट्स अब पोलूटेंट की डेफिनेशन गो पोलूटेंट मे बी डिफाइंड एज एनी सॉलिड लिक्विड और गैस सबस्टेंस इंक्लूडिंग नॉइज यहाँ पे आप देखिए प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन सच कंसनट्रेशन मे बी इंजूरस टू ह्यूमन बींग्स और लिविंग क्रिएचर्स और अदर प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट तो पोलूटेंट एक ऐसा चीज़ है जो या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड या फिर कोई गैस सबस्टेंस जो कि हमारे एटमोसफियर में इस कंसनट्रेशन यानी इस मकदार में प्रेजेंट है कि वो जो है इंजूरस है हार्मफुल है इंसानों के लिए भी या बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी प्रॉपर्टी के लिए भी जिसमें हमारे मकान वगैरह बिल्डिंग्स आती है या फिर इन्वायरमेंट के लिए वो नुकसानदेह है ठीक है तो ये पोलूटेंट की क्या है डेफिनेशन है तो पोलूटेंट कैन भी सॉलिड लिक्विड और गैस जो कि एटमोसफियर में इस कंसनट्रेशन इस मकदार में प्रेजेंट है कि वो हार्मफुल रहेगा ह्यूमन बींग के लिए भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी और इन्वायरमेंट ऑन द होल ठीक है या ओडम ने कहा था जो पोलूटेंट है इट इज़ द रेजिड्यू ऑफ द सबस्टेंस वी मेक यूज ऑफ एंड थ्रो अवे या पोलूटेंट जो है इट इज़ द रेजिड्यू रेजिड्यू का मतलब है बचा हुआ हिस्सा किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर फेंकते हैं फॉर एग्जाम्पल हम घर में जो कूड़ा क्रिकेट जमा करते हैं तो वो भी क्या है कि रेजिड्यू है कुछ चीज़ों का जिनको हमने इस्तेमाल किया है ठीक तो फिर हम उनको दूर कहीं जा फेंक देते हैं तो वो भी पोलूटेंट्स बनते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल हमने कोक uh, uh, जो हमने पिया 
तो किस में टिन कोक हमने लिया तो कोक को हमने पिया ड्रिंक किया लेकिन जो टिन है उसको हमने फेंक दिया अब ये जो टिन है वो क्या बनेगा वो पोलूटेंट बनेगा तो उसको मैं भी आगे देखेंगे कैसे वो पोलूटेंट बनेगा अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलूटेंट्स अब ये पोलूटेंट्स जो इनकी क्लासिफिकेशन करनी है तो याद रखिए जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं कुछ बुनियाद होते हैं क्लासिफिकेशन करने की तो पोलूटेंट्स को क्लासिफाई करने के हमारे पास तीन क्राइटेरिया है तीन बेसिस है एज यू कैन सी दे आर थ्री डिफरेंट क्राइटेरिया टू क्लासिफाई पोलूटेंट्स पहला है नेचुरल डिस्पोजल एज यू कैन सी दूसरा है परसिस्टेंस तीसरा है एग्जिस्टेंस तो आज हम इन तीन को देखेंगे तो नेचुरल डिस्पोज सॉरी नेचुरल डिस्पोजल जो पहला क्राइटेरिया है इसमें हम क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू डियर नेचुरल डिस्पोजल द पोलूटेंट्स मे बी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल तो नेचुरल डिस्पोजल का मतलब ये है कि ये नेचर में डिस्पोज होते हैं कि नहीं ख़त्म होते हैं कि नहीं तो उसी को कहते हैं नेचुरल डिस्पोजल तो उसकी बुनियाद पर जो है पोलूटेंट्स की दो कैटेगरीज है एक है बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड इज नॉन डिग्रेडेबल तो लेट्स टेक दन बाई वन पहला है बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट्स तो ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा दीज आर द डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज डैट कैन बी रेपिडली डिकम्पोज अंडर नेचुरल कंडीशन तो बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट्स में हमारे पास आते हैं डोमेस्टिक वेस्ट यानी जो हमारे घरों में कुछ वेस्टस निकलते हैं फॉर एग्जाम्पल सीवेज तो हमने सब्जी लाई कुछ सब्जी हमने पकाई लेकिन कुछ उसमें बचा हुआ ऐसा जो हम नहीं पकाते हैं वो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट बनेगा या घर में जो आ, कुछ गंदगी वंदगी निकलती है वो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट बनेगा कुछ पका हुआ खाना जो है वो बच गया तो वो भी डोमेस्टिक वेस्ट बनेगा जिसे हम कलेक्टिवली कहते हैं सीवेज तो ऐसे हम फिर क्या करते हैं डस्टबिन में इनको जमा करके कहीं दूर जा इनको फेंक देते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये रेपिडली डिकम्पोज होता है तो ये वहाँ पर नहीं रहता ख़त्म हो जाता अपने आप तो इससे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिग्रेड हो गया जो ख़त्म हो गया है डेट इज कॉल्ड एज बायो डिग्रेडेबल बायो यानी कि नेचुरली जो है ये ख़त्म होता है है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसमें उतना टेंशन की बात नहीं है लेकिन इसमें भी मसला है ये जो दूसरा पॉइंट सेंटेंस है फिर दे मे क्रिएट प्रॉब्लम वेन दूमलेट दियर इनपुट इन द एनवायरमेंट एक्सीड दियर डिकम्पोजिशन लेकिन ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं कैसे फॉर एग्जाम्पल हम रोज़ घर से डस्टबिन लेते हैं लेते हैं किसी जगह हम जमा करते हैं अब कोई पर्टिकुलर जगह है वहाँ पर सब गांव वाले अपने डस्टबिन जमा करते हैं तो अपना डोमेस्टिक सीवेज जमा करते हैं अब हमें पता है वो सीवेज ऐसा ऐसा ख़त्म होता है लेकिन अगर इतनी पॉपुलेशन है गांवों में कि समझो 200 डस्टबिन दिन में वहाँ पर गए तो अगर उनका जो इनपुट है वो एक्सीड करता है उनके डिकम्पोजिशन से यानी कि वो ऐसा ऐसा डिकम्पोज हो रहे हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा यहाँ से सीवेज वहाँ पर डम्प करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो पोल्यूशन करेगा वहाँ से आप जब भी पास होंगे वहाँ से एक अनफेवरेबल ऑर्डर यानी कि एक गंदी सिमल वहाँ से आएगी फॉर एग्जांपल आप सभी तो कपारा जाते हैं ठीक है जब आप गालजू से बाईपास से जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह आती है जहाँ पे बिल्कुल बदबू आती है तो वहाँ पे कपारा म्यूनसिपलिटी वाले जो है ना यही डोमेस्टिक सीवेज या वेस्ट जो है वहाँ डम्प करते हैं क्योंकि समझे कपारा टावन का पूरे का पूरा जो डोमेस्टिक सीवेज है वहाँ पर आता है अब वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है वो ठीक को जब वहाँ पे जो एक्यूमलेट वो ज़्यादा हो गए बनस्बत की डिकम्पोजिशन से तो वो भी क्या करते हैं पोलूशन करते हैं ठीक जब वो ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमलेट हो गए तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होते हैं तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट्स ठीक है तो ये अपने आप जो है ख़त्म होते हैं ये हालांकि पोलूशन नहीं करते लेकिन अगर इनकी कंसनट्रेशन बढ़ गई इनके डिकम्पोजिशन से ज़्यादा तो ये जाहिर सी बात है फिर ये पोलूशन करेंगे तो वहाँ पर फिर हमें वो बदबू सी आती है तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट्स और जो दूसरे डाइट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट्स दीज आर नॉट डिग्रेडेड और आर डिग्रेडेड वेरी स्लो इन नेचर अब ये जो ये ख़त्म नहीं होते हैं ये डिग्रेड नहीं होते हैं या अगर होंगे भी बहुत ही स्लो बहुत ही स्लो होते हैं फॉर एग्जाम्पल डी डी टी डाइक्लोरो डाइक्लोरिथेन आपने सुना है टिन कंटेनर जो अभी मैंने कहा हम कोक पीते हैं फिर उनके जो टिन होते हैं वो हम ऐसे फेंकते हैं प्लास्टिक आपने सुना है प्लास्टिक को जब हम ज़मीन में ऐड करते हैं तो वैसे ही रहता है या पोलिथीन है एट्सट्रा दीज पोलूटेंट्स एक्यूमलेट एंड में गेट बायोलॉजिकली मैग्नीफाइड एज ए पास थ्रो द फूड चेन अब ये जो नॉन डिग्रेडेबल पोलूटेंट्स हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें डी है या कुछ पेस्टिसाइडस हम अपने जो है क्रॉप फील्ड्स में स्प्रे करते हैं अभी जो पेस्टिसाइड्स है या कुछ और केमिकल जो हम अपने क्रॉप्स में सिक्रिएट करते हैं ये हमारे फूड चेन का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि 
जब हम ये क्रॉप्स वगैरह वेजिटेबल्स खाते हैं उनके साथ ये जो केमिकल्स स्प्रे किए थे हमने उन पर उन पेस्ट्स या उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए वो जब हम इन सब्जियों को खाते हैं वो भी ये केमिकल्स उनके साथ हमारी बॉडी में जाते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफाइड का मतलब है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में ये जमा होते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन ठीक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन जब ये फूड चेन में जाते हैं यानी जब हमने इन सब्जियों को खाया तो ये केमिकल जो हमने स्प्रे किए थे कुछ इंसेक्ट्स या आ, कुछ जर्मोज को किल करने के लिए तो ये हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता जमा होते हैं एंड दे कैन कॉज वेरी सम डिजीज दे कैन कॉज सम प्रॉब्लम इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो यहाँ पे अभी आपने देखा जो पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा डैट इज नेचुरल डिस्पोजल नेचुरल डिस्पोजल के बेसिस पे पोलूटेंट्स कैन भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज होते हैं नॉन डिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं बाकी जो है आपने इस टेक्स्ट में देखा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा जो इसमें डेट्स परसिस्टेंस तो परसिस्टेंस की बुनियाद पर यानी इन्वायरमेंट में कैसे परसिस्ट करते हैं उसकी बेस पे पोलूटेंट या तो प्राइमरी पोलूटेंट होगा या फिर सेकेंडरी लेट सी प्राइमरी पोलूटेंट्स फर्स्ट दीज परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स डी डी टी प्लास्टिक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा तो ये इन्वायरमेंट में ऐसे रहते हैं जैसे इनको ये प्रोड्यूस करते हैं यानी इंसान अपनी एक्टिविटी से जैसे इनको ऐड करता है तो वैसे ही रहते हैं अब इसमें जो नेक्स्ट है डेट इज सेकेंडरी पोलूटेंट्स अब ये जो आ, अब याद रखना प्राइमरी पोलूटेंट्स को इंसान अपनी एक्टिविटी से ऐड करता है जब इंसान कोई एक्टिविटी करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिफरेंट इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो उसके द्वारा ये जो प्राइमरी पोलूटेंट्स है ये ऐड होते हैं इंसान की एक्टिविटी से यानी ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट में आप याद रखिए जो प्राइमरी पोलूटेंट्स है दे आर एडेड टू द इन्वायरमेंट डायरेक्टली बाई मैन एक्टिविटीज़ लेकिन जो सेकेंडरी पोलूटेंट है इनको इंसान अपनी एक्टिविटी से डायरेक्ट ऐड नहीं करता है सेकेंडरी पोलूटेंट से याद रखना दे आर नॉट एडिड डायरेक्टली बट दे आर फार्म बाय द इंट्रैक्शन एमंग द प्राइमरी पोलूटेंट्स जब डिफरेंट प्राइमरी पोलूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो कुछ प्राइमरी पोलूटेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सेकेंडरी पोलूटेंट्स ठीक तो प्राइमरी पोलूटेंट याद रखना जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एड हो गया इंसान की एक्टिविटी से लेकिन सेकेंडरी पोलूटेंट डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एड नहीं होता है इंसान की एक्टिविटी से बल्कि आप डेफिनेशन देखिए दीज आर फार्म बाय द इंट्रैक्शन एमंग द प्राइमरी पोलूटेंट्स जब प्राइमरी पोलूटेंट्स इन्वायरमेंट में गए तो उनकी इंट्रैक्शन यानी वो रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी पोलूटेंट फॉर एग्जाम्पल टू प्राइमरी पोलूटेंट्स हमारे पास है नेमली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिफरेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है डाईक्साइड ट्राईक्साइड्स एंड हाइड्रो कार्बन फ्राम मोटर वहीकल्स रिएक्ट इन द प्रजेंस ऑफ सन लाइट एक फोटो केमिकल रिएक्शन होती है तो वो बनाते हैं सेकेंडरी पोलूटेंट्स फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारे पास दो आते हैं सेकेंडरी पोलूटेंट्स एक है पैन एंड ओजोन परोक्सी एसटाइल नाइट्रेट पैन एंड ओजोन ओ थ्री तो ये दो जो है याद रखना पैन और ओजोन दे आर सेकेंडरी पोलूटेंट्स यानी ओजोन और पैन को इंसान अपनी एक्टिविटीज से डायरेक्ट एटमोसफेयर में ऐड नहीं करता है बल्कि ये कैसे ऐड होते हैं जब प्राइमरी पोलूटेंट्स रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में ठीक है तो ओजोन और पैन जो है दे आर फोटो केमिकल प्रोडक्ट्स जब डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्ट जो है बिकॉज ऑफ सनलाइट वो रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं इन दो पोलूटेंट्स को ये बन गए सेकेंडरी पोलूटेंट्स अब ये जो यहाँ पे ओजोन आप कहेंगे आपने अभी तक ओजोन के बारे में यही सुना होगा जो ओजोन ये स्ट्रेटोसफेयर में है ऊपर हमारे एटमोसफेयर में है स्ट्रेटोसफेयर लेयर में है वहाँ पर ये एज ए ब्लैंकेट यानी हमको बचाता है सन की हॉर्मफुल रेडिएशन से ठीक लेकिन जब नीचे ज़मीन ट्रोपोसफेयर पे जब ओजोन बनता है याद रखना उस वक्त ये नुकसानदेह है ठीक ये ओजोन जब ऊपर है जहाँ पर इसको अल्लाह ताला ने रखा है याद रखिए वहाँ पर ये फ़ायदेमंद है वहाँ पर ये गुड है लेकिन यही ओजोन जब नीचे इंसान की एक्टिविटी से बन गया तो यहाँ पर यह नुकसानदेह है वो फॉर एग्जांपल आप अगर आपने एटमोसफेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा है ये समझे पहली लाइट ट्रोपोसफेयर है ये स्ट्रेटोसफेयर है तो यहाँ पे ओजोन है जो कि हम कहेंगे अल्लाह ताला ने रखा है वहाँ पर जो कि बनता है डिफरेंट एक्टिव केमिकल रिएक्शन से तो ये ओजोन यहाँ पर हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है ठीक यहाँ पर ये गुड है क्या ये गुड है ये लेकिन यही ओजोन जब ट्रोपोसफेयर नीचे बनता है कैसे इंसान की एक्टिविटी से तो यहाँ पर ये बैड है यहाँ पर क्या ये बैड है तो इस पर आपको वो गाना याद आएगा ऊपर वाले वेरी गुड वेरी गुड नीचे वाले वेरी बैड वेरी बैड 
को डैट मीन जब ओजोन ऊपर है ये गुड है और यही ओजोन जब नीचे है ये बैड है तो इसको हम आगे कहीं देखना है हमें तो इतना भी याद रखिए ओजोन भी एक पोलूटेंट है ये सेकेंडरी पोलूटेंट है जब ये ट्रोपोस्फीयर में है फिर ये प्रॉब्लम करता है देन इट्स बैड लेकिन यही ओजोन जब स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर देन इट्स गुड बिकॉज इट सेव एज फ्राम हारमफुल रेडिएशन तो अभी आपको समझ आया हुआ जो सेकेंडरी पोलूटेंट है दे आर फॉर्म बाई द इंट्रैक्शन और द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोलूटेंट्स ठीक ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एड नहीं होते हैं बल्कि प्राइमरी पोलूटेंट डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एड होते हैं तो इसमें सेकेंडरी में याद रखना पैन एंड ओजोन दिस दीज सेकेंडरी पोलूटेंट्स और मोर टॉक्जिक दैन प्राइमरी पोलूटेंट्स अब ये जो सेकेंडरी पोलूटेंट है ये ज़्यादा टॉक्जिक हारमफुल होते हैं प्राइमरी पोलूटेंट से तो दिस फिनमिन ऑफ इंक्रीज टॉक्सिटी बाई रिएक्शन द पोलूटेंट्स इज कॉल्ड साइनर्जिज्म इस ये जो रिएक्शन होती है प्राइमरी पोलूटेंट्स के बीच में तो फॉर्म सेकेंडरी पोलूटेंट्स इसको कहते हैं साइनर्जिज्म नेक्स्ट अब जो एक और टाइप है ऑन द बेस ऑफ दियर एग्जिस्टेंस यानी कि इनकी एग्जिस्टेंस नेचर में उसकी बेसिस पे जो है जो पोलूटेंट्स है दे कैन बी क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव तो लेट सी वर्ट दिस मीन्स तो ऑन द बेस ऑफ एक्जिस्टेंस या नेचर में ये मौजूद है तो कैसे है उनकी एक्जिस्टेंस क्या है पहला जो इसमें टाइप है डेट इज़ क्वान्टिटेटिव तो क्वान्टिटेटिव जो है आपको नाम से पता चला होगा ये जो क्वान्टिटेटिव पोलूट्स हैं दीज आर नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर बट बिकम पोलूटेंट्स ओनली वेन एडिड इन लार्ज क्वान्टिटीज बाई मेन क्वान्टिटेटिव पोलूटेंट्स वो है जो कि हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है नॉर्मल कंपोनेंट है हमारे नेचर के मगर ये तभी पोलूटेंट बनते हैं जब ये अपनी कुछ क्वान्टिटी को उस लेवल को क्रॉस करते हैं यानी कि वैन एडिड इन लार्ज क्वान्टिटीज बाई मेन जब इंसान उनको ज़्यादा ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करेगा एड करता जाएगा तब ये पोलूटेंट बनते हैं अदरवाइज क्वान्टिटेटिव पोलूटेंट्स याद रखिए जो नॉर्मल कंपोनेंट्स ये हमारे एटमोसफेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं अगर ये अपनी क्वान्टिटी अपने अपनी हद में रहेंगे अगर ये अपनी मकदार में रहेंगे तब ये पोलूटेंट नहीं है लेकिन जब ये कुछ क्वान्टिटी कुछ लिमिट को क्रॉस करेंगे तब ये पोलूटेंट बनते हैं तो इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर में जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ठीक अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही रहेगा फिर आराम से चूँकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस तो तब ये पोलूटेंट नहीं है ठीक है क्योंकि लिंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए लेकिन इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इंसान ऐड करता है कैसे ऐड करता है जैसे यहाँ पर लिखा है बाई रिलीज बाई फॉर इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स फॉसिट फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं या जो भी चीज़ हम बर्न करते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से तो जब इंसान की एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वान्टिटी एटमोसफेयर में बढ़ गई तब बनेगा यह पोलूटेंट अदरवाइज अगर इसकी क्वान्टिटी नहीं बढ़ेगी तब यह पोलूटेंट नहीं है वो डायट मीनस क्वान्टिटी टू पोलूटेंट वो है जब ये कोई लेवल जब ये कोई क्वान्टिटी क्रॉस करते हैं कोई मकदार क्रॉस करते हैं तब ये बनते हैं पोलूटेंट अदरवाइज ये पोलूटेंट नहीं है नॉर्मल कंपोनेंट है इसमें बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट का एक नॉर्मल हिस्सा है ठीक है अब अब ये समझिए वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अल्लाह ताला ने 0.03 परसेंटेज पर रखा है तब ये पोलूटेंट नहीं है लेकिन इंसान आया इसने इसी कंसनट्रेशन को इनक्रीज़ किया तब ये पोलूटेंट बन गया तो ये बन गया हमारा क्वान्टिटेटिव पोलूटेंट नेक्स्ट इसमें जो है डेट इज़ क्वालिटेटिव पोलूटेंट्स को दीज आर द पोलूटेंट्स वी डो नॉट एग्जिस नेचर बट आर एडिड बाई मैन सिंपली क्वालिटेटिव वो पोलूटेंट्स हैं जो कि नेचर में खुद नहीं है लेकिन इंसान इनको एड करता है अपनी डिफरेंट एक्टिविटी से फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टसाइड जो केमिकल्स है पेस्टसाइड से प्लास्टिक तो नेचर में प्रेजेंट नहीं है अलमोनियम कैन एट्सट्रा प्रेजेंट नहीं है या सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड से हम बाकी जो हम पढ़ेंगे या ओजोन नीचे तो इनको जो है ये नेचर में नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं लेकिन इंसान इनको अपनी एक्टिविटी से ऐड करता है तो इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव पोलूटेंट्स तो विद दिस मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है होप आप जो है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और यू विल मेंटेन द नोट्स विद दिस वी फिनिश टू डेज टॉपिक सी यू नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफ़